Na kushukuru mwishima waziri kwa kunialika na kunishirikisha katika ufunguzi wa mkutano wa pili wa kanda ya Afrika wa washirika wa mpango wa uendeshaji wa shughuli za serikali kwa wazi ya open government. Pia na washukuru waandaaji wa mkutano huu kwa kuichagua Tanzania kuwa mwenyeji wa mkutano wa mwaka huu. Ni heshima kubwa kwetu na ni kielelezo cha imani ya washirika wenzetu wa mpango huu kwa nchi yetu. Kwa washiriki wote nasema karibuni mkutanoni na wanatakia mkutano wenye mafanikio. Kwa wale wanaotoka nje ya Tanzania naombea karibuni sana kwetu. Tumefurahi kuwa nanyi na bila shaka wenyeji wenu watafanya kila wawezalo ili ukazi wenu uwe mzuri na ushiriki wenu kwenye mkutano uwe wa mafanikio. Na waomba baada ya mkutano mtafute wasaa mkatembelee vivutio vya utalii ambavyo nchi yetu imejaliwa navyo kwa vingi. Visiwa maarufu kwa marashi ya karafu ya Zanzibar viko mwendo wa robo saa kwa ndege na dakika hamsini kwa boti ziendazo kwasi kwa kasi. Mlima Kilimanjaro mbuga za wanyama za Serengeti, Ngorongoro, Ziwa Manyara, Tarangire ziko mwendo wa saa moja tu kutoka hapa kwa ndege. Hifadhi ya Mikumi iko mwendo wa saa moja na nusu kwa gari nendeni ili ili mkirudi kwenu mwena kumbukumbu nzuri ya nchi yetu na kushawishika kuja tena kwa kipindi kirefu zaidi kwa namna kipekee na wakaribisha wajumbe kutoka nchi za Botswana Nigeria Zambia Uganda Zimbabwe na Ivory Coast nchi zao bado si wanachama mpango huu lakini ushiriki wao leo kama wasikilizaji ni sawa na ule msemo maarufu wa waswahili usemao nyota njema huonekana asubuhi bila shaka kuwepo kwao ni dalili njema ya uwezekano wa nchi hizi kujiunga na mpango huu siku za karibuni tunawakaribisha kwa mikono miwili nimefurahishwa sana na uamuzi wa kutumia lugha ya Kiswahili katika sherehe hizi katika katika ufunguzi kwa lengo la kuwawezesha umma wa Tanzania kushiriki na kufuatilia kwa urahisi kinachoendelea katika mkutano wetu. Huu ni mfano mzuri wa kutekeleza kwa vitendo moja ya nguzo muhimu ya mpango huu ambayo ni kuwashirikisha wananchi. Ni jambo muhimu kwamba wananchi wasipate vikwazo katika kushiriki na kufuatilia mambo yanayowahusu na njia moja wapo ya kuondolea vikwazo hivyo ni kutumia lugha wanayoielewa. Ningefarijika sana kama mkutano wote ungeweza kutumia lugha ya Kiswahili lakini vikao vinavyofuatia si vya wazi kama kilivyo kikao hiki. Ndugu shiriki mabibi na mabwana kaulimbiu wa mkutano huu yani kuimarisha uwajibikaji kupitia uwazo uwazi katika uendeshaji wa shughuli za serikali enhancing accountability through open governance ni maridhawa kabisa kuendeleza uwajibikaji serikalini ndio shabaha kuu ya mpango wa uwazi katika serikali serikali kuendesha shughuli zake kwa uwazi ni jambo la msingi katika uwajibikaji wake kwa umma wananchi ambao ndio walengwa na ndio sababu ya kuwepo kwa serikali watatambua kwa uhakika jinsi serikali yao inavyowahudumia kama kuna uwazi uwazi unawawezesha watu kudai haki zao lakini pia unawakumbusha viongozi na watendaji serikalini kutimiza wajibu wao kwa kwa raia wanaotakiwa kuhudumia kwa sababu watakuwa wanajua kwamba wanajua na hivyo watajitahidi wasiumbuliwe kwa maneno mengine kushiriki wa wananchi wenye tija na wajibikaji mzuri wa serikali ni matokeo ya upatikanaji wa taarifa kutoka serikalini taarifa hizi lazima ziwe sahihi 
na taarifa hizi lazima zipatikane kwa urahisi na uhakika taarifa huwaongezea wananchi uwezo wa kuhoji kufuatilia na kuwajibisha viongozi na watendaji wa serikali pale wasipotimiza ipasavyo wajibu wao hal kadhalika huwarahisishia katika mambo yanayowahusu kuchangia kuti, na kutimiza wajibu wao kama raia wa nchi yao ili serikali na jamii iweze kutekeleza ipasavyo dhana ya uwajibikaji na uwazi italazimu kubadili utamaduni wetu wa uendeshaji wa mambo hususan tuwe na mitazamo na fikra chanya na kuondokana na imani zilizozizoea na, na imani tulizozizoea zilizojengeka miongoni mwetu yani serikali vyama vya siasa wananchi na sasa kiraia kuhusu wazi na uwajibikaji hali kadhalika inatupasa tuondokane na mitazamo kinzani baina yetu badala ya kutu, badala yake tunatazamiwa kujenga madaraja ya mawasiliano maelewano na kuaminiana tunawajibika kuwa watu wa moja wenye dhamira moja ya kuijenga nchi yetu na kuwahudumia wananchi wake katu hatutege, hatutegemewi wala hatutakiwi kuwa mahasimu ikiwa hivyo tutakuwa tumekosea sana na tutakuwa tumewaangusha wananchi kupita kiasi. Nimekuwa na msemo na utumia sana tunajenga nyumba moja kwa nini tugombee fito? Sisi wote civil society na government jukumu shabaha yetu ni hii moja kwa hudumia wananchi. Kila mmoja kwa upande wake. Kwa nini tugombane? tunayo kila sababu ya kushirikiana dhana ya uwazi na uwajibikaji inawahusu wadau wote yani serikali na asasi za kiraia na wadau wengine wanaoshirikiana nasi katika maendeleo ya wananchi tutakuwa tunakosea sana kama tutadhani kuwa dhana hizi au falsafa hii inahusu serikali peke yake uwazi na uwajibikaji unazihusu pia asasi za kiraia na nakushukuru sana ndugu yakuze kwa kulisema hivi kwa mara ya kwanza unalisema maana wakati mwingine tu <laughs> wakati mwingine tukiwakumbusha wajibu huo wanakoa kali kweli na kushukuru sana wewe we, we, bwana una, una mtazamo chanya Lazima nao wawe wawazi kuhusu shughuli wazifanyazo ili jamii na watu wajue wanachokifanya kwa niaba yao kwa ajili yao na jinsi wanavyowajibika kwao na kuhusu mapato na matumizi lazima asasi za kiraia nazo ziwe wazi kuieleza jamii wamepata pesa kiasi gani kutoka kwa nani kwa ajili gani na jinsi wanavyozitumia fedha hizo jamii na wananchi ambao ndio walengwa wa shughuli za, za asasi hizo wanastahili kujua kwani fedha hizo zimetolewa kwa kwa manufaa yao na sio ya viongozi na watendaji wa zile asasi za kiraia tabia ya asasi baadhi ya asasi za kiraia kukataa kuwa wazi na kuwa wakali wanapotakiwa kufanya hivyo sio sahihi pia ni kinyume na msingi ya open government partnership kutokufanya hivyo ndiko kunakozua mashaka wakati mwingine au hata mizozo asasi za kiraia nazo lazima ziwe ziwe wazi zitoe taarifa za shughuli zake ili wananchi ambao ndio walengwa waweze kujua kama kweli wananufaika nazo pia ili wananchi waweze kuhoji kudai haki na kuwataka wahusika kuwajibika 
Ni vyema ikaeleweka kwa siku hizi. Wabia wetu wa maendeleo wanapeleka fedha nyingi sana za maendeleo kupitia asasi za kiraia. Hivyo kuna pokosekana wa uwazi kupitia utoaji wa taarifa zilizo sahihi. Kuna hatari ya pesa hizo za maendeleo ya wananchi kutokuwafikia walengwa na kunufaisha watu wachache. Hivyo basi serikali inapowakumbusha au tunapokumbushana kwa wawazi na kutoa taarifa watu elewe hivyo. Kuishutumu kuwa sio rafiki au inaingilia uhuru wa asasi za kiraia si madai yaliyokuwa sahihi kila anayeshiriki katika mpango wa Open Government Partnership hana budi kutambua kuwa na yeye anatakiwa kuwa muwazi anatakiwa kuwa mkweli ndio itikadi na falsafa kuu ya mpango huu labda hapa niseme tu kwa kifu nitoe mifano michache wakati mmoja mwaka 2006 2007 tulifanya ya sherehe ya siku ya ukimwi msomo katika sherehe zile huwa kuna kuwa na maandamano na katika maandamano yale wanashiriki na waathirika katika bango lile la waathirika wa ukimwi walikuwa na wamebeba bango Mbona misaada hatuioni? Inaliwa na nani? Nilitembelea wilaya ya Makete. Makete ni wilaya ambayo ipata, ipata mashambulizi makubwa sana ya ukimu. Kuna NGO zilizoandikishwa kwa ajili ya kuhudumia waathirika wa ukimwi Makete nyingi sana viongozi wakawa nauliza ziko wapi zimeandikishwa kwa ajili ya makete lakini makete hawapo na wanapata pesa wanatumia lakini wale waliolengwa wale hawa haziwafiki ndio maana nasema pia na kwenye huku na tukijenga tabia ya kuwa wawazi tukasema hii ni makete aids orphans society imepata pesa kiasi fulani na imewahudumia orphans hawa 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 vinginevyo wenyewe wanatakata wanaendesha four wheel drives walengwa kule hawana chochote wanachonufaika nacho ili nalisema kwa sababu linatokea hapo kwetu Ndugu shiriki mabibi na mabwana Tanzania ni mshirika wa mpango wa OGP na ni nchi ya pili kujiunga kutoka Afrika mara tu baada ya mpango huu kuanzishwa mwaka 2011 na Aidha ni miongoni mwa nchi nane za Afrika pamoja na Afrika Kusini, Ghana, Liberia, Malawi, Sierra Leone na Tunisia. Kati ya nchi 65 duniani zilizojiunga na mpango huu ambao ni wahiari niliamua kwa hiari yangu na kwa mamlaka niliyopewa na katiba kuamua mambo yenye maslahi kwa nchi yetu kwamba Tanzania ijiunge katika mpango huu kwa kutambua manufaa yake na umuhimu wa kuwepo kwa uwazi katika uendeshaji wa shughuli za serikali serikali ni ya watu Lazima watu wajue serikali yao inafanya nini, inafanya vipi. Kusaidia uwajibikaji hivi, kufanya hivyo kunasaidia uwajibikaji wa serikali. Kwa kweli serikali kuwajibika kwa wananchi ndio makusudio na uhalali wa kuwepo kwake. Serikali imeundwa kwa ajili ya kuwahudumia wananchi na uhalali wake wa kuendelea ni kwa kuendelea kuwahudumia wananchi isipo hudumia wananchi serikali inapoteza uhalali wa kuwepo na wa kuendelea kuwepo kwa uamuzi huo 
wetu huo nikiele uamuzi wangu na wetu kwa ujumla wa serikali nikielezo tosha cha utayari wangu binafsi na wa serikali ya Tanzania kuunga mkono kwetu dhana na falsafa ya uwazi na uwajibikaji katika uendeshaji wa serikali kusisitiza ukweli huo Tanzania pia ni mwanachama wa mpango wa Afrika wa kuji wa kujitathmini wenyewe African Peer Review Mechanism Kwa wale wasiojua hii African Peer Review Mechanism ni kwamba kwanza nyinyi wenyewe mnajifanyia mna tathmini yenu katika mambo ya msingi ya utawala bora, kuendesha uchumi, katika shughuli zote za, za maisha ya nchi mnafanya tathmini mko wapi Halafu umoja wa Afrika unaunda timu ya watu kutoka kote barani Afrika wanapita sasa wanaangalia vile mlivyojitathmini nyinyi wenyewe halafu na wao wanafanya tathmini yao halafu wanatoa ripoti yao ripoti ile inakwenda kupelekwa hadi sababu Inaji, inajadiliwa na viongozi wa nchi zote ambao ni wanachama wa umoja huo. Kwa ikifika zamu ya Tanzania baada ya kufanywa tathmini wewe rais unakuwepo ile jopo linatoa taarifa na wenzako wanajadili ile taarifa. Na pale ambapo mna upungufu wanasema kuna jambo hili mnaonekana mna matatizo. Jambo hili hamfanye vizuri. Hili mnafanya vizuri. Hili endeleeni, hili nendeni mkarekebishe kama hupendi kuwa wazi kama tungekuwa hatupendi kuwa wazi tusingejiunga na African Peer Review Mechanism kwa sababu si nchi zote za Afrika zimejiunga lakini pia niliamua tujiunge katika katika mpango wa uwazi wa uvunaji na matumizi ya rasilimali extractive industries transparency international tumejiunga nayo nayo ni mfumo wa uwazi leo hivi makampuni yetu ya ya madini na mengine kwenye 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 extractive industries yanatoa taarifa wao wanatoa taarifa yao na miongoni mwa taarifa zile wanaboja jambo wanaloeleza wamechanga wamelipa kodi kiasi gani na serikali nayo inatoa taarifa yake kuhusu kampuni hiyo halafu ile timu yetu ya pamoja inawianisha ina hizo taarifa kuna wakati inaonekana kampuni inasema imetoa pesa nyingi zaidi serikali inasema imepokea kidogo lazima afanye reconciliation timu hii anayeongoza judge Mark Boman sasa ndio inayokaa ina chini na kukutanisha pande hizi mbili na kusema mbona tofauti taarifa zenu zina tofauti yana. Kwa hiyo makampuni yanaeleza uwekezaji wao, yanaeleza mapato yao, yanaeleza ulipaji kwao wa kodi. Kwa nasema tumeshafanya vitu hivi vingi baadhi ya mambo ambayo ni ya msingi sana katika kuthibitisha utayari wetu wa kuwa na uwazi na uwajibikaji katika uendeshaji wa shughuli za serikali. Kuna tusema mimi na wenzangu serikalini tumeshafanya mambo mengi ya kusisitiza utayari wetu kuhusu uwazi na uwajibikaji. Lakini sio yuko tu, lakini tumepanua sana mawanda ya uwazi katika shughuli mbalimbali za serikali. Katika demokrasia ya nchi hii tunavyo vyama vya siasa sasa hivi na vitatu. na anayetaka kuandikisha chama cha siasa ruksa watu wanajifanyia mikutano wakati wote tu hakuna anayezuiliwa bila ya sababu maana pia ruksa ile haina maana yake kwamba ni holela hapana lazima ruksa itengenezewe taratibu malo mkiwa na utaratibu tu manake chama cha siasa kikisema kinafanya mkutano tu mnafanya mahali popote haiwezekani 
hata hayo mataifa makubwa yale tunayo tunayosema ndio yanaongoza kwenye demokrasia huwezi kufanya maandamano bila kibali wakati mmoja kulikuwa na mtanzania mmoja pale Washington Aisema nakutaka kwenda kufanya maandamano kwenye ubalozi wetu. Kenda kuomba kibali polisi, polisi wakamruhusu wakaja akatuambia kuna watu wanataka kuja kufanya maandamano. Akasema sawa. Kaja pale. Akakaa pale maana akapewa muda. Toka saa hii mpaka saa hii. Huwezi tu ukasema kutu nzima tu unaandamana tumefunga barabara haiwezekani. Akakaa yule bwana pale mpita saa ya kwanza ya pili polisi wa mabesi ya one hour left you have half an hour wenzake hawaji ilipofikia robo saa akamwambia okay come on nobody is coming get your message go inside the embassy deliver your message leave it there and go ilipofika saa ile akaambiwa get out of the place Sasa watu wetu wanataka wao wakiamka asubuhi tu unaandamana barabara yoyote Louis Farhan wa the nation of Islam Marekani pale Alikuwa na ile 1 million march Alitaka apitie mbele ya White House wakaambia hupiti Pita kule nenda Lincoln Memorial uwanjani hapo kahutubie Lakini sisi watu wetu wanataka wapite kariya koo na watu waseme ndio. Hapana unaambia ukipita kariya koo kuna shughuli nyingi watu wana, watu wananyanya zao barabarani wana hiki e, kwenye pavement timu wanafanya wanatafuta riski zao utavuruga kaanzie ubungo malizia jangwani huna wa kugombana naye. Nasema hatutaki sisi lazima tupite hapa. Haiwi hivyo. Sasa asema tunazungumza hayo 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 tunazungumza ndio manchi makubwa na ndio tunayopigia mifano hakuna hakuna maandamano unafanya haya na utaratibu watu wetu wanadhani mkitengeneza utaratibu mnawanyima haki yao na uhuru wao haujimu uhuru ila lazima tuweke utaratibu hapa pita siku hii fanya leo wenzako wana shughuli hizi siku hii usifanye kafanye siku fulani ruksa sasa sema hayo sisi vyama vyetu huru demokrasia iko huru lakini kuna kila katika kila kitu tumevitengenezea taratibu zake na sheria zake na tunayoyafanya sisi wala si ya ajabu ndivyo inavyofanyika duniani kote huru wa wananchi kutoa maoni mimi mimi nadhani mtu akisema nchi hii watu hawana uhuru wa kutoa maoni anatuonea huko kwenye mawasap huko <laughs> kwenye matwitter huko eh, kuna 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 maneno gani yamejaa huko tumetoa uhuru mwingi sana tuni mfano mzuri sisi wa open government serikali sio kwa mswasi lakini haturuhusu kitu kitachofuruga nchi yetu hii kama huko kwenye twitter huko mtu anachochea watu anachochea ugomvi uhasa makati ya waislamu na wakristu An- anahimiza watu afanye vitendo vya ugaidi ili atoeze kulikubali pamoja na uhuru utakao kuwepo lazima tuwekee mipaka tulinde mustakbali wa nchi yetu vinginevyo nchi hii itakuja kushingia kwenye matatizo na sisi tutalaumiwa tuliokuwa kwenye kwenye dhamana ya uongozi uhuru wa habari dosisemi Tuna magazeti na majarida 825 Tunazo television station 28 Tunazo radio station 95 Mwaka 92 tulikuwa na magazeti mawili TV moja na redio moja na mwaka 92 hata serikali tulikuwa tuna TV yetu kwa na TV binafsi hivi sasa kati ya magazeti hayo 825 serikali ya magazeti yake mawili 
ile news habari leo yaliyobakia yote binafsi TV ya serikali moja TBC kati ya hizo 28 radio ya serikali moja TBC kati ya radio 95 uwazi wa kiasi gani na uhuru tuliokuwa nao wa kiasi gani wa habari nchini hakuna uhakiki wa habari zinazoandikwa there is no censorship of news ingawaje maandili maadili ya uandishi wa habari yanasisitizwa na pale yanapokiukwa hatuna ajizi kuchukua hatua na kufanya hivyo ni wajibu kwa sababu hamwezi kuwa na hakuna hakuna maadili yake hakuna taratibu zake hatuwezi kuwa na kitu ile waswahili wanasema vurugu mechi haiwezekani hamwezi kufanya hivyo kwa sababu nayo ina hatari zake tumeongeza pia uwazi katika uendeshaji wa shughuli za serikali baada ya kuwepo kwa teknolojia hii ya kisasa ya habari na mawasiliano kila wizara na idara za serikali zina tovuti yake hata na mie pia ninayo yangu na tweet kidogo wakati mwingine taarifa za serikali muhimu ambazo zamani zilikuwa zilikuwa hazisambazwi kama taarifa ya ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa sababu za serikali mimi ndio nimesema itangazwe na ijadiliwe bungeni kwa uwazi lakini mikutano ya bunge inaonyeshwa moja kwa moja toka wanaanza mpaka wana wanamaliza sio nchi nyingi duniani zinafanya hivyo mkutano wa bunge haionyeshi moja kwa moja ila baada ya hapo kwenye taarifa za habari kuna mbele mbunge fulani amemkaba koo waziri ameibana serikali na kwa sababu kwa kwa taratibu ya ya news media Sarungi anajua vizuri zaidi huwezi mkampa mtu mmoja dakika tano utatu, utatua habari ngapi na itapita tufia leo mbunge kafoka sana eh Leo leo kibajaji alichemka ali, ali, sana bungeni. <laughs> Haiwezi kuchukua muda mrefu. Lakini sisi hapa taarifa zile za bunge zinaona na inalipa serikali. TV ile hawatoi taarifa zile bure. Serikali inawalipa kwa sababu tunaamini katika katika uwazi wananchi lazima wajue. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza hapa tumeendesha mchakato wa, 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 wa katiba mpya. Tumeshirikisha wananchi hatua ya kwanza, ya pili. Tukaunda bunge maalum na baada ya hapo tunakwenda kwa wananchi. Kwa taratibu zilivyo. Na sikuwa kumka mguze mmoja alikuja kuniambia na baadaye alikuja naye kwa mjumbe wa ile tume akasema taratibu zilivyo ukishaunda bunge maalum uende tena kwenye kura ya maoni nikaambia tutaunda bunge maalum na pia tutakwenda kufiga kura ya maoni nataka watu washiriki katiba hii waseme ni yao kwa kutaka tutuwe na uwazi tuwe na ushiriki mpana wa wananchi katika katika kutekeleza mpango kazi wa OGP kama ilivyoelezwa na mheshimiwa waziri tumekuwa na tumetekeleza mpango wa kazi wa awamu ya kwanza na sasa tunatekeleza mpango kazi wa awamu ya pili mipango kazi yote miwili imetayarishwa na kushiriki kwa kushirikisha asasi za kiraia na wadau wengine mafanikio yalipatikana katika utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mpango kazi wa OGP ameeleza vizuri 
kutoa jarida cha bajeti ya serikali bajeti ya serikali inaitwa bajeti ya wananchi kama bajeti ina mambo mengi kwa hiyo natakiwa wizara ya fedha watengeneze bajeti ndogo yani maelezo mafupi a synopsis ya bajeti ile hasa ina mambo gani watoe kwa Kiingereza watoe kwa Kiswahili ili wananchi waweze kujua bajeti yao bajeti za mgao wa fedha kwenye halmashauri unatangazwa kwenye magazeti kwa halmashauri hii imegawiwa pesa kiasi hiki umejikita katika maeneo matano yafuatayo kwanza utungwaji wa sheria ya haki ya kupata habari access to information act wazi katika upatikanaji wa takwimu za kibajeti open budget wazi wa matumizi ya ardhi land transparency wazi katika masuala ya utafutaji uchimbaji wa gesi na mafuta na madini extractive industry transparency na kuanzisha tofauti tofauti ya open data kwa kuweka taarifa kuhusu afya elimu na maji na baadaye tutaongeza na sekta nyingine Tunaendelea na utekelezaji wa mpango kazi huu na tayari tumeshapiga hatua mbalimbali mbali katika kila maeneo. Muswada wa sheria ya uhuru wa kupata habari tayari umeshawasilishwa bungeni. Umeshasoma mara kwanza. Ni matumaini yetu kuwa katika vikao vinaendelea katika bunge hili kabla ya kumaliza muda wake, uhai wake, mswada huu utakuwa umekamilika na mie nitapata heshima ya kutia saini mswada wa mwisho. Na huu ukiwa wa mwisho utakuwa ni mswada mzuri zaidi kufanya kwa sababu sasa una hapo wa Tanzania uhuru wa kuweza kupata habari. Vile vile tunaendelea na utekelezaji wa mambo mengine tuliyoahidi kuyapa kipaumbele. Tunauona mkutano huu kama fursa muhimu sana ya kubadilishana uzoefu utakao tusaidia kufanya mambo yetu kwa ufanisi zaidi. Kama alivyosema ndugu yakuze OGP yenyewe bado haijawa perfect. There's a lot of debate, a lot of discussion around it. Na haya tunafanya pia bado hayaja hayajawa ni kamilifu. Kwa hiyo kubadilishana mazoefu ni jambo muhimu sana ili kila mmoja wetu aweze kufanya vizuri zaidi kwa yale anayofanya. Ni matumaini yangu kuwa katika mkutano huu mtatoka na, na azimio la Dar es Salaam litakalosisitiza uwazi wajibikaji na ushirikishaji wa wananchi katika nchi yetu na bara zima la Afrika. Napenda kuhakikishia washiriki wote kuwa Tanzania itaendelea kuwa muumini wa dhati na mwanachama asiyeyumba katika mpango huu wa OGP. Tutaendelea kushiriki kwa kuwa tunauona mpango huu na haswa dhana ya uwazi na uwajibikaji kuwa na manufaa makubwa kwa nchi yetu na watu wake. Naposema hivyo nasema lakini unaahidi hivyo eh, baada ya miezi minne utakuwa antique kilipokuwa kule Mozambiki kumbe katika kireno neno linalotumika kwa rais mstaafu antique presidente presidente basi <laughs> nitakuwa antique kwa kutumia lugha ya kireno lakini matumaini yangu kwamba sidhani kwamba tutapata rais ambaye ataona utaratibu huu hauna maana eh sisi amini hivi si amini hivi Siamini kwa utapata rais ambaye ataona utaratibu huu wa open open government hauna maana achana nao atakwenda na kuanza na closed government kwanza hapa tulipofikia ngumu sana ku close tena ishafunguka e, imetoka <laughs> toka imeshatoka hii sasa eh mtakuwa nitakuwa ni nitakuwa ni, ni, ni mila tu ni sehemu ya mila ya nini natakuwa ni kitu cha kusikitisha sana kama uongozi utakaofuata utabadili mfumo huu wakadhani ni mfumo hauna maana unaleta usumbufu hauna usumbufu wote mfumo mzuri tu unaambiwa kitu chenye matatizo unaambiwa kicho hivyo hmm. kwa hiyo mimi nadhani mimi naamini kwamba hatuna sababu wala dhamira ya kurudi nyuma wala hatujutii uamuzi wetu wa kujiunga na mpango huu ambao kwa kweli tumejiunga kwa hiari yetu wenyewe tuko imara na tayari kuendelea na safari hii kuelekea kwenye viwango vya juu zaidi vya uwazi na wajibikaji bado hatujafika kwenye viwango vya juu ila tumefanya jitihada kubwa hapa tulipofikia si haba 
lakini bado tuna safari ndefu mbele yetu mpaka tufikie viwango vile vya juu kabisa vya uwajibikaji na uwazi. Tunafahamu safari hii itakuwa na changamoto zake zipo ndogo zipo kubwa kwa nyakati fulani fulani kwa huku na kwa wakati wote. Hata hivyo hatutakata tamaa. Maadam tuna uhakika kwamba kuna matunda mazuri huko mbele. Kuna manufaa makubwa ya kufanya hili. Lazima tuendelee. Tutasonga mbele bila ya kusita. Ndugu shiriki tunapoangalia nyuma tulikotoka. Na hapa tulipo sasa. Tunayo kila sababu ya kujivunia hatua kubwa tuliyofikia katika kuwa na taasisi na mifumo ya kiutawala na, na uendeshaji zinazoakisi inayoakisi dhana ya uwazi na uwajibikaji. Dhana na falsafa ya uwazi na uwajibikaji. Sina budi kuwashukuru sana wadau wa ndani, yani idara za serikali, bunge letu, vyama vya siasa, asasi za kiraia na vyombo vya habari kwa mchango wao mkubwa katika kujenga misingi na mifumo ya uwazi na uwajibikaji. Hata hivyo hatuna budi kutambua kuwa safari yetu bado ni ndefu. Hivyo lazima tuongeze bidii maradufu ya hapa tulipo sasa. Wito wangu kwa wadau wote na washiriki wa mpango huu. Hasa taasisi za serikali na washiriki wenzetu wa za kiraia ni kuwa tuendelee kushirikiana kwa karibu. Tufanye kila tuwezalo kuimarisha uhusiano na ushirikiano baina yetu. Tujenge tabia ya kukutana mara kwa mara kuzungumzia shughuli zetu na namna ya kushirikiana kuzimarisha zaidi. Tukifanya hivyo tutapunguza au hata kuepusha kabisa kutokuaminiana, tutaepusha mizozo, migongano na migongano isiyokuwa ya lazima. Kitu kilicho muhimu kwetu ni kuwa na dhamira ya dhati ya kutaka kuwepo na maelewano na mashirikiano baina yetu. Kama hilo lipo mambo yatakuwa mazuri. Na nisema hili kwa sababu kutokana na uzoefu niliyoupata katika uhusiano wetu na moja ya asasi kubwa ya kiraia na kupata mafanikio nayo si nyingine bali ni shirikisho la wafanyakazi ambapo mikutano yetu ya mara ya mara mbili au mara moja kwa mwaka imesaidia sana kupata ufumbuzi wa masuala mbali mbali ya wafanyakazi tunakaa kwa pamoja kila mmoja anaeleza sisi wafanyakazi wa reli tatizo letu ni hili 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 sisi wa posta tatizo letu ni hili ni hili sisi wa simu tatizo letu bwana bado airtel haijaondoka mnaondoa lini eh kwa hiyo mnazungumza pale mambo mengi mshahara kiduchu sekta binafsi kwenye serikali kuu mnajitahidi kila wakati lakini huko kwenye sekta binafsi huko hawajali kabisa tunayazungumza yale na tunakubaliana nini cha kufanya Tukikutana mkutano wa pili tunapeana taarifa ya yale tuliyokubaliana kufanya imetusaidia sana imetusaidia sana na hata mkutano umeona mkutano mwisho tumefanya pale pale Mwanza ambapo kwa kawaida huwa taarifa zinakuwa za misuguano haikuepo kabisa na wao wanashukuru kwa sababu tumekuwa tunakutana tunazungumza na tunazungumza. lakini kama kila mmoja anadhani ufundi wake yeye ni kwenda kwenye vyombo vya habari kushutumu. Na mwingine kazi yake ni kuambia hawana chochote, hakuna wanachokijua, wavurugaji tu watu wa ovyo hampati jawabu. Ili tumuguzie migogoro na amini tukiwa na utaratibu kama huo na shirikisho la asasi za kiraia. Mambo yatakuwa mazuri. Hata haya ameyasema ndugu ya kuzisiwi sheria ya ya cyber cyber crime sheria statistics kika pamoja ya Taisha Waziri Mbarawa amesema hivi mwenye mawazo mwenye maoni ya sheria ile apeleke imepeleka kisha peleka mtakaa chini mtazungumza. Kulikoni mtu huyu naye amekaa anasema peke yake huko. This is draconian law. <laughs> Contravenes human rights. Contravenes anakuja na mwingine anasema msipobadili na misaada si wapeni. Mkifika hapo 
it's counterproductive. It doesn't help. Mwenye mawazo atoe. Si serikali yetu isikivu sana. Tumesha kwamba ndiko sheria nyingi tu. Lakini ubabe ubabe na unajua na serikali nayo inaitaka heshima yake. Eh. Hey. Ukitaka kuonyesha ubabe nayo itaonyesha ubabe pia. Na ukuatishia kwamba usipofanya hivi sikupi misaada na sima kaa nayo. Sasa tutaka na heshima yetu tu. Haiwe haiwezekani eh wale tuna ushirikiana nao wao fimbo yao kusema usipofanya hivi sikupi misaada. Tafika mahali tuna jamani mnatudhalilisha mtu. Tutasema ah jamani hapa ndio tunatufikisha panatosha. Kaeni na misaada yenu tutaona tutakachoweza kukifanya wenyewe. Vitisho havijengi. Fursa ya kuzungumza inapata inatoa majawabu. Nita, nitaangalia uwezekano wa kukutana kabla ya kumaliza kipindi changu cha uongozi ili tujenge utaratibu maalum wa mazungumzo baina ya serikali na asasi za kiraia. Nasema tumefanya hivyo kwa mafanikio kwenye 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 tukta naamini tukianza utaratibu na asasi za kiraia tutamaliza migongano yote hii. Mtu tena awe na lake kuna mtu kamtuma sema fanya eh hey. Lakini kama ni yale tunayozungumza sisi wenyewe yetu sisi wenyewe na hakika majawabu tutayapata. Ndugu zangu nimesema sana na mimi mwana siasa. Ukipata uwanja na watu watulivu kama hivi kisha wewe <laughs> kisha wishi cha kusema 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 kipo kipo sana. Lakini napenda kumaliza kama nilivyoanza kwa kuwashukuru kwa uamuzi wenu wa kuchagua Tanzania kwa mwenyeji wa mkutano huu muhimu. Nimetupa heshima kubwa ambayo daima tutaikumbuka na kuienzi. Naamini nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu wote wa Afrika ambao hawako hapa. Pia kwamba tuna matumaini makubwa, sote tuna matumaini makubwa na matokeo ya mkutano huu. Kwamba utazaa matunda mema yenye manufaa kwa bara la Afrika kwa jumla. Sisi tuko tayari kutimiza wajibu wetu na tunatarajia kila mdau atatimiza wajibu wake. Tukumbuke kwa uwazi na uwajibikaji ni utamaduni. Lazima tujenge utamaduni huo. Pia ni kama msumeno unakata pande zote. Inawezekana timiza wajibu wako Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, asante sana. Thank you.